такой сегодня длинный маршрут получится. Может быть, мили полторы-две по набережной Кони Айленд. Это так называемая дощатая набережная, как в Израиле. Только она здесь, в Бруклине. Я постараюсь пройти набережную до конца. Может быть, даже вот, видите, есть такой выход в море. Даже дойду до него и покажу вам немножко океан. Сегодня новый эксперимент, уже темнеет. Но я все равно решился записать видео. Надел перчатки теплые, чтобы не мерзли руки. И отправился в прогулку. Морской воздух никому еще не вредил. Народу нет. Маску надевать не буду. Тем более воздух морской. Океанский. Там все океан. Ничего нету. Поэтому вам придется потерпеть мое сопение в микрофон. Подарить такой микрофончик. Смехом, который гасит эти звуки. Тогда будет лучше. Я джойстиком балуюсь, изучая, особенно в перчатках, не самые удобные развлечения. Видео я пишу на камеру телефона супер максимальным разрешением, какое только возможно. Файл, наверное, будет грузиться через 4 же несколько часов. Сейчас уже скоро будет вот такой мостик в океан. Пройдемся. Вот это вот прекрасное здание, за ним я наблюдал очень давно. 
с 2013 года, тогда это было заброшенное место, а уже в 2015 году его или в 2017 привели в порядок, и там внутри можно перекусить. Такой ресторанчик находится. Посмотрите, у меня фотографии старые. Оно тут еще выглядит заброшенным. Сейчас я вам его издалека покажу еще раз. Вот она. Поилочки не работают, естественно. Да, что я сделал, какой вывод для себя. Ручку гимбла нужно держать вертикально. Плохо, что там нет никакой вибрации. Когда ручку наклоняешь, было бы удобно. То, поскольку хочется смотреть в экран телефона, наклоняешь немножко вперед и вы тогда видите больше землю чем небо ну вот уже настал тот момент когда вся вот эта светящаяся башня не влазит в кадр я уже не буду поднимать телефон можно и по песочку выйти но боюсь что забьется в обувь в чем посмотрите песок постоянно чистят здесь собирают грязь эти следы от трактора специального такого с бараной ну и купаться наверное нельзя Поедешь в воду, приедет полиция и угонит с пляжа. Хотя, наверное, кому хочется, те купаются. Мужик селфи-палкой себя снимает. Ну, я себя не очень люблю снимать. Зачем портить красивое место своими фотографиями, своим лицом? Вот он поворот к морю, к океану. Наверное, пройдусь по нему. Видите, как камера сама плавно повернула. То есть я держал руку в одной позиции. Камера сама 
плавно повернулась, чтобы не было резкого угла. Удобная штука этот гимбл. Фонари зажгли, кстати. Не горели. Еще минуту назад. Вон, видите, откуда я пришел? Посмотрите. Вон оттуда. И вот той части не было еще. В тринадцатом году точно. Ее открыли где-то, наверное, в четырнадцатом 15 году. Продолжение. А сейчас я увидел, что продолжение еще дальше. Продлили набережную еще дальше, но туда я не пошел. На обратном пути обязательно зайду, съем пельмешек в русском ресторанчике где-нибудь на Брайтон-Бич. Слышите море? И здесь запах такой морской, специфический. Я к нему еще не привык. Однажды летом здесь развивался огромный флаг США. Я его, конечно, сфотографировал, получил долю критики. Ну, почему нельзя российские флаги также развешивать большого размера? Я бы с удовольствием их фотографировал. Очень приятно видеть развивающийся флаг. Вот если вы посмотрите внимательно сейчас, вот через некоторое время, вот вы видите маленький паромчик. Это вот Нью-Йорке развели такую сеть, которая связывает разные районы Нью-Йорка по воде. Билет стоит столько же, сколько на метро. 2,75. И можно. Вот это, наверное, идет очень далеко. Far Rockaway. Очень далеко отсюда. А можно уехать на самый север Нью-Йорка. Что я тоже хочу сделать пока здесь если будет хорошая погода.
Ромчик уже ушел далеко за горизонт. Там на горизонте огни каких-то судов. Самолетиков подлетающих в Чивке. Ну а я обратно. Потом я поворачиваю направо. Так, камеру вверх. Еще вверх. Интересно, ее едят эту рыбу или нет? Или это чисто джаз во фарм? чтобы набрать миллионы просмотров а для того чтобы самому вспомнить места где я когда-то побывал хотя надо сказать у меня в ютубе есть канал где кто-то ходит по Нью-Йорку летнему с камерой молча и просто записывает все, что происходит. И, наверное, такие каналы есть про много других городов. И канал довольно популярный. Ну, лично я дома в Красноярске. Вечерами, когда делаю уроки, включаю этот канал фотом и периодически смотрю на свой любимый город. Один из Чем еще хороша эта штука, она не только делает сглаживает повороты, но и стабилизирует движение, то есть себя даже или хоть что-то можно сфотографировать, когда телефон в этом устройстве и вот это вот дрожание руки, этот гимбл поглотит. фотография будет более качественная тут есть ну, в самом приложении для гимбла есть несколько режимов в том числе и спортивная съемка Надо было на паузу поставить, когда я шел обратно, чтобы вам не смотреть то, что вы уже видели. Ну да ладно. Сейчас поворачиваю направо. С 
смотрите, камера сама поворачивается. Сейчас я выйду на расчетную траекторию. Камера поворот сгладила. Даже немножко перестаралась. Индейцы, кажется. Уже стало совсем темно на улице почти совсем темно вроде камера неплохо справляется и я тоже гуляю я там конечно тут очень много народу и очень много чаек. Может быть днем тоже много чаек. Сейчас уже нет. Птицы вроде как ночью плохо видят. Поэтому чайки где-то все спят. Вот я не сплю, но я надо научиться шептать. Тогда можно АСМР видео записывать. Этот кусочек называется Руби Джакобс Рок. Наверное, посвящен какому-то достойному человеку. А вот знаменитые бургеры Натанс. Вот они, разглядите их в темноте, которые готовятся сто лет. Ну, не каждый бургер сто лет готовится, которые которых делает сто лет. Я пробовал, 
Ну, гарлями когда будет. Они особо оценил. Где-то здесь находится ее аквариум. Как-то. Наверное, здесь я вижу картинку со щупальцами осьминог. Смотрите на океан, кстати. Да, в шторм. Тут, наверное, целые бури. То, что был. Здесь все ураганы известные. Тут, наверное, ого-го. Есть где разгуляться. Гремит метро. Слышите, нет? Напишите в комментариях, если слышно метро.
мой гимбл, кажется, разрядился. Да, зарядка кончается. Сейчас я его включу на подзарядку. Не пугайтесь. гимбл в зарядку смотрим теперь зато мы знаем насколько хватает зарядки у гимбла у новенького хватает где-то так сейчас я варежки надену у новенького хватает где-то на три дня не отставил у новенького хватает где-то на три дня по часу полтора в день грубо говоря хорошо поворачивает даже можно развернуть на себя практически Сейчас попробую вернуть в исходное положение настроить немножко вот это сброс оказывается это вот не два человека это я и две моих тени вот так настроили все от батарейки пошла запись дальше в общем, всем советую купить гимбл, кто любит снимать, фотографировать. Посмотрим, что видит. Смотрите, вертолетик. довольно низко тут в сша самолеты очень круто заходят на посадку и во время взлета тоже так резко поворачиваются довольно суровый наклон у них но есть такая вот знаете посадка по спирали когда самолет кружит над местом посадки и садится такое а он наверное в эту садится в нью-арк там тоже есть аэропорт возможно куда-то туда он полетел
вот вид на Broadwalk отсюда, потому что там немножко дорога уходит влево. Красота. Куча многоэтажек. High rise. Как их тут называют? Вот здесь, в пятнадцатом году, я нашел на скамейке телефон. iPhone, кажется. Лежал. Ну, такой. Поюзанный, уже не новенький. Просто валялся. Вот я решил, видел рядом полицейского, решил ему его отдать. Но он записал мои данные себе куда-то. Сейчас будет авария. Обошлось. Он записал мои данные куда-то. Ну и все. Мне больше никто не звонил. Судьба телефона тоже неизвестна. Возможно, кто-то выкинул или забыл. осталось то 200 300 футов совсем немного Честно, дойду до конца. Мы с вами сегодня прошли, вы со мной, весь этот Broadwalk. Ну вот тот участок достроен, он как-то по-другому называется, поэтому я туда не пошел. стоит гимбл ну 
я вместе с вами подышал морским воздухом. уже посмотрите началась начались бетонные плиты под ногами дощатые закончились Поэтому вот на этой точке я закончу. Там есть продолжение пути, но он уже не деревянный. Поэтому там идти совершенно не хочется. Может быть дальше деревянный. Ну, буду сворачивать в город. Вот посмотрите, тут есть спуск как раз. Ну и как раз 43 минуты, почти пол пары пол ленты прошло так что можно здесь спускаться Спасибо, кто досмотрел.